不得了，真的很累。你看清楚我是谁，别碰我！季总，找我有什么事吗？你为什么骗我？你说你和顾景春不认识，但是你们是青梅竹马，你为什么骗我？季总，别这样，我身体不舒服。好，说话，你别装了。你要是再再而三的骗我，你当我是傻子吗？你说话！季思涵，你都要订婚了，那么我的事也就跟你无关了吧？他就是宋思玉吧？我猜的没错吧？你怎么知道？难怪第一次就滚床单，原来是旧情复燃啊！怪不得这么迫不及待，原来是做爱冲锋啊！怪不得这么迫不及待。随你不想，放开我！告诉我，你卖身那一次是不是第一次？什么？你爱宋思玉爱到和我同床异梦，每次喊到她的名字都会哭得撕心裂肺，又怎么会可能守住自身呢？我跟她只是单纯的在一起，直到遇见你我才……是啊，跟我就是充满了算计和交易，对吗？我不是这个意思。你不用解释了，从你嘴里说出的话，我已经没办法分清楚真假了。所以，那你想怎么样？我会亲自查清楚。舒婉，要是让我知道你整整骗了我五年，我不会放过你。思涵，我说的都是实话。顾景深和宋思月虽然是一个人，但他们早就不一样了。能有什么不一样？舒婉，你让我恶心。这苍蝇啊，不敌无缝的蛋。不过，以林小姐你的条件，想要什么样的男人找不到啊？何必要把心思放在一个普通人身上呢？不守着他，难道守着你？整个 A 市还有比齐思涵更优秀的男人吗？就算是顾总，恐怕也不顾。舒婉的检查报告出了吗？马上给我送过来。妈，妈，你要干什么？你确定要护着他？你护了他一时，能护得了他一世吗？啊，跟你这个小贱蹄子，勾着顾景深不放，让他跟我女儿取消了婚约，现在又来勾引我们思涵了。季太太，你误会了，我跟季总没什么关系。没关系，没关系，他会把你送到医院。没关系，他会拖着一直不跟婉儿订婚。你为了我，一直拖着不跟宁婉订婚？你也太高看自己了吧？你也配？宁总，你都听到了吧？季总他没有还来不及呢，今天也是因为我晕倒了，刚好他碰见，才会送我来医院的。算了吧，伯母，我们可能真的无法。哼，我告诉你，我们季家唯一认定的儿媳妇，只有婉儿一个。你要再勾引她，我让你怎么死的都不知道。婆婆，你没事吧？听说你晕倒了，可吓死我了。儿子，你看到了吧？他就是个水性杨花的小蹄子，这还当着你的面儿呢。要不然，哼，私下还不知道多么的放荡呢。季夫人，我尊重你的长辈，可是你在这里随便侮辱一个女孩子，传出去可不太好啊。你。什么时候我们季家的事有外人来指手画脚了？
季夫人这家人，恕我安可不是？他最好不是，要不然，哼，我也会亲自把他赶出我们季家的大门。儿子，说。老板，你没事吧？没事，不好意思，麻烦你白跑一趟。老板，你这样的水是季夫人弄的，还是季三给你弄的？是谁？有什么区别吗？难道顾总想跟我出头吗？啊，我在温家时，温总的一句话就能让你对我不平不平。现在。又何必装出一副关心我的样子？更何况，我的私事，你跟顾总没关系吧？伯母，我去趟卫生间。好。走吧，是不是宁晚叫你来的？这重要吗？你现在做事啊，是越来越不自量力了。既然我给你安排的，你不听，不会乖乖的去娶小婉。那我也只好亲自来医院见见舒婉了。这事和舒婉没关系。既然没关系，那你证明给我看。最迟这个月底，我要看到你和小婉的订婚发布会，否则你知道我的手段你好，我来拿舒婉的检查报告。舒小姐的情况，你们作为家属还是多关心关心她吧。我会把诊断书交给吉先生看的，请帮我找到舒小姐。吉先生已经吩咐。您好，护士让我来拿检查报告。哦，是苏小姐，你的检查报告被季先生让人取走了。不过你的心脏病越来越严重了，情绪波动不要太大，否则随时会有生命危险。建议你尽早做好准备吧。你是说季三他知道我心脏病活不过三个月的事？